আসসালামু আলাইকুম আজকে নিউজ থাকছে পদ্মা সেতুর উপর পদ্মা সেতু ইংরেজি এস বর্ণের হবে শীতের আগমনে এখন বেশ শান্ত পদ্মা ঢেউ নেই স্রোত নেই রোদেলা দুপুরের কিছুটা সময়ে বাদ দিলে ভোর থেকে রাত ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে পদ্মা দুই পার তবে শান্ত পদ্মার এপার ওপারে ঝিমুনি নেই বরং রাত দিন সব সময় সবার মধ্যে ব্যস্ততা পদ্মা পারে তিন হাজার শ্রমিকের ব্যস্ততা সবচেয়ে বেশি পদ্মা সেতু নামের একটি স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে তাদের এই ব্যস্ততা তাদের ঘাম ঝরানো শ্রমে গড়ে উঠেছে ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু এরই মধ্যে একটি স্প্যান বসানোয় চোখের সামনে ফুটতে শুরু করেছে পদ্মা সেতু পদ্মা পাড়ি দেওয়ার সময় অনেকে হয়তো মনে মনে পুরো সেতুটির একটি কল্পচিত্র এঁকে ফেলেছেন তাদের মধ্যে কেউ ভাবছেন পদ্মা সেতুর পথ হবে একেবারে লম্বা কেউ ভাবছেন বাঁকা কল্পদৃশ্যে কোনোটি ঠিক নাও হতে পারে কারণ পদ্মা সেতুর রূপ হবে ইংরেজি এস বর্ণের মতো এমনটি জানিয়েছেন পদ্মা সেতুর প্রকল্প পরিচালক শফিকুল ইসলাম তিনি বলেন এস বর্ণের আদলেই গড়ে তোলা হচ্ছে পদ্মা সেতু এই বর্ণের মতো করেই একের পর এক স্পেন বসানো হবে সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী পদ্মার বুকে বিয়াল্লিশটি খুঁটি থাকবে এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটির দূরত্ব একশো পঞ্চাশ মিটার খুঁটিগুলোর উপর মোট একচল্লিশটি স্প্যান বসানো হবে প্রতিটি স্প্যান ইস্পাতে তৈরি সব স্প্যান জোড়া দিয়েই তৈরি হবে পদ্মা সেতু দ্বিতল বিশিষ্ট পদ্মা সেতু হচ্ছে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও শরীয়তপুরের জাজিরার মধ্যে মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার ডাঙার অংশ ধরলে সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে প্রায় সাড়ে ন কিলোমিটার প্রতিটি স্প্যান একশো পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ বারো মিটার প্রস্থ এই বারো মিটারের উপর কংক্রিটের বাইশ মিটারের ডেক বসানো হবে সেতুর ভিতর দিয়ে চলবে ট্রেন আর উপর দিয়ে চলবে যানবাহন তবে এস বর্ণের রূপে পদ্মা সেতু হলেও খালি চোখে তাকালে স্প্যানগুলোকে বাঁকা দেখা যাবে এবং বোঝাও যাবে না স্প্যানগুলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই মাপের কিন্তু খুঁটির উপর বসালে এস বর্ণের মতো হয়ে যাবে স্বপ্নের এই পদ্মা সেতু এস বর্ণ হওয়ার কারণ হল সোজা পথ থাকলে যানবাহনের চালকের ঝিমুনি আসতে পারে তারা যেন চলার সময় সতর্ক থাকেন এই জন্য কিছুটা বাঁকা দেওয়া হয় আরেকটি বিষয় হল সৌন্দর্যবর্ধন যে কোনো স্থাপনা ডিজাইনের সৌন্দর্যের ব্যাপার রয়েছে যমুনা সেতুতে একটি হালকা বাঁক রয়েছে তেমনি করে পদ্মা সেতু এস বর্ণের মতো ডিজাইন করা হয়েছে প্রকল্প পরিচালক শফিকুল ইসলাম বলেন আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি টাইম ঠিক রাখার জন্য কিন্তু বলাটা ঠিক না যে শতভাগ পারব পারব না কোনোটাই বলতে পারছি না আরও দু চার মাস পর পুনর্মূল্যায়ন করতে পারব যে আমরা আসলে কোথায় আছি আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ